আসসালামু আলাইকুম তো আজকে আমরা অর্থনীতি প্রথম পত্রের দ্বিতীয় অধ্যায়ের ভারসাম্য দাম ও পরিমাণ বিষয় নিয়ে আমরা আলোচনা করব তোমরা ইতিমধ্যে চাহিদা এবং যোগান সম্পর্কে তোমরা তোমরা ধারণা নিয়েছো তো আজকে যে টপিকসটা নিয়ে আলোচনা করব যে বাজার ব্যবস্থায় কিভাবে দাম নির্ধারিত হয় সেটা আজকে আমরা আলোচনা করব আমরা যখন ওই বাজারে যাই কোনো দ্রব্য কেনার জন্য তখন আমরা বাজার দোকান থেকে আমরা যখন আমরা কোনো দ্রব্য ক্রয় করি তখন আমরা দোকানদারকে বা বিক্রেতাকে আমরা কি পরিশোধ করি আমরা দাম পরিশোধ করি তো ওই দামটা কি ক্রেতা এবং বিক্রেতার দর কষাকষির ভিত্তিতে নির্ধারিত হয় তারপর একটা দাম আমরা নির্ধারিত হয় তো তোমরা এই যে দুইটা চিত্র দেখতে পাচ্ছ এটা কিসের ছবি তো তোমরা অবশ্যই লক্ষ্য করছো যে এটা একটা দাঁড়ি পাল্লার ছবি যে এখানে একটা বাটকারা আছে এখানে কিছু দ্রব্য সামগ্রী আছে যে বাটকারার দিকটা নিচের দিকে এবং দ্রব্যর দিকটা একটু উপরের দিকে আছে এবং দ্বিতীয় দাঁড়ি পাল্লায় যে কি দেওয়া আছে দুইটা সমান অবস্থায় আছে তাহলে আমরা ওই যে দ্বিতীয় চিত্রটা যে সমান অবস্থায় আছে দুইটা দিক এটাকে আমরা কি বলতে পারি আমরা এটাকে বলতে পারি কি ভারসাম্য তাহলে ভারসাম্য বা কায়ম অবস্থা অর্থাৎ বিক্রেতা ওজন করে দিবে ক্রেতা দ্রব্য নিবে দাঁড়ি পাল্লায় যদি ওজন সমান হয় তখন আমরা সেটা কি ক্রেতাও এবং বিক্রেতা দুজনে কি এটা কাম্য অবস্থা তখন এই অবস্থার দেখে কারো পরিবর্তনের কোনো সম্ভাবনা নাই চমৎকার তাহলে আজকে আমাদের আলোচনার বিষয় হচ্ছে তোমরা খাতায় লিখে নাও ভারসাম্য দাম ও পরিমাণ আজকে আমরা আলোচনা করব কিভাবে বাজারে দ্রব্যের ভারসাম্য দাম ও পরিমাণ নির্ধারিত হয় তো তোমরা ভারসাম্য হচ্ছে এমন একটা অবস্থা যে অবস্থা থেকে দুইটা বিপরীত শক্তি যেখান থেকে পরিবর্তনের কোনো সম্ভাবনা আপাতত নেই আর দাম হচ্ছে কি আমরা একটা বিনিময় মূল্য যেটার বিনিময়ে আমরা দ্রব্য সামগ্রী ক্রয় করি হাত বদল করি তো এই যে ভারসাম্য দাম ও পরিমাণ নির্ধারিত হয় তাহলে ভারসাম্য দামটা হচ্ছে কি যে দামে ক্রেতা এবং বিক্রেতা উভয় কাছে যে দামটা গ্রহণযোগ্য সে দামটাকে আমরা বলি ভারসাম্য দাম ক্রেতা সবসময় চায় কম দামে কিনতে এবং বিক্রেতা সবসময় চায় বেশি দামে বিক্রি করতে কারণ ক্রেতা কমে কিনতে পারলে তার জন্য তৃপ্তি আর বিক্রেতা বেশি বিক্রি করতে পারলে তার মনে হওয়ার পরিমাণ বেশি হয় কিন্তু বিক্রেতা যদি দাম বেশি বলে ক্রেতা যদি দাম কম বলে তবে বাজার ক্রয় বিক্রয় না হতে পারে এই জন্যই পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে কি হয় ক্রেতা বিক্রেতা দ্রব্যের দাম নিয়ে দর কষাকষি করে দর কষাকষির ফলে এমন একটা দামে তারা উপনীত হয় যে দামে ক্রেতা কিনতেও আগ্রহ প্রকাশ করে বিক্রেতা বিক্রি করতে আগ্রহ প্রকাশ করে তাহলে যে দামে ক্রেতা ক্রয় করতে কোনো আগ্রহ নেই এবং বিক্রেতার বিক্রি করতেও কোনো সমস্যা নেই সেই দামটাকে আমরা বলি ভারসাম্য দাম তো ভারসাম্য পরিমাণ হচ্ছে কি ভারসাম্য দামে বাজারে যে পরিমাণ ক্রয় বিক্রয় হয় সেই পরিমাণকে বলা হয় ভারসাম্য পরিমাণ তো আমরা এখন একটা সারণির সাহায্যে আমরা বিষয়টা আমরা ব্যাখ্যা করব তো বাজারে চাহিদা এবং যোগানের ভিত্তিতে কিভাবে ভারসাম্য দাম ও পরিমাণ নির্ধারিত হয় তো আমরা এই বিষয়টি আমরা ওই সারণির সাহায্যে আমরা সহজেই ব্যাখ্যা করতে পারি তোমরা লক্ষ্য করো যে বাজারে কোনো দ্রব্যের দাম যখন দুই টাকা তখন বাজারে চাহিদা হচ্ছে পনেরো একক যোগান হচ্ছে পাঁচ একক তো এক্ষেত্রে অর্থাৎ দুই টাকা দামে বাজারে যদি চাহে চাহিদা পনেরো একক হয় এবং যোগান যদি পাঁচ একক হয় তাহলে এখানে কি হচ্ছে কিউডি গ্রেটার দেন কিউএস অর্থাৎ চাহিদার পরিমাণ বেশি যোগানের পরিমাণ কম তো বাজারে যদি চাহিদা বেশি থাকে এবং যোগান কম থাকে তাহলে বাজারে কি হবে দ্রব্যের দামের উর্ধ্বগতি পরিলক্ষিত হবে দাম যদি দুই টাকা থেকে বেড়ে চার টাকা হয় তাহলে কি হবে তোমরা আগেও শিখেছ যে দাম যদি বাড়ে চাহিদা কমবে যোগান বাড়বে তাহলে দেখা গেছে কি দাম যখন দু টাকা থেকে বেড়ে চার টাকা হয় তখন চাহিদা পনেরো একক থেকে কমে হয়েছে দশ একক এবং যুগান পাঁচ একক থেকে বেড়ে হয়েছে দশ একক তাহলে এখানে অবস্থা হচ্ছে কি কিউডি সমান সমান কিউএস অর্থাৎ চার টাকা দামে চাহিদা এবং যুগান সমান যেটাকে আমরা বলতে পারি ভারসাম্য দাম আবার দাম যদি চার টাকা থেকে বেড়ে ছয় টাকা হয় তাহলে কি হচ্ছে চাহিদা আরও কমে হয়েছে পাঁচ একক যুগান বেড়ে হয়েছে পনেরো একক এই ছয় টাকা দামে চাহিদার পরিমাণ কম যুগানের পরিমাণ বেশি অর্থাৎ বাজারে যদি চাহিদার পরিমাণ কম হয় যোগানের পরিমাণ বেশি হয় তাহলে দামের কি অবস্থা হবে বাজারে কি হবে 
দাম কমার প্রবণতা থাকবে তাহলে দেখা গেছে কি যে দামে চাহিদা এবং যুগান সমান অর্থাৎ আমাদের সারণী অনুযায়ী চার টাকা দামে চাহিদাও দশেকক যুগান দশেকক তাহলে এই চার টাকা দামে কিউডি সমান সমান কিউএস অর্থাৎ চাহিদার পরিমাণ এবং যুগানের পরিমাণ সমান সেহেতু আমরা চার টাকাকে বলতে পারি ভারসাম্য দাম কেন ভারসাম্য দাম যে চার টাকা দামে ক্রেতা যেটুকু ক্রয় করতে আগ্রহ বিক্রেতাও ঠিক সেই পরিমাণ বিক্রি করতে আগ্রহ তাহলে এই চার টাকা দামে যেহেতু চাহিদা এবং যোগান সমান কাজে আমরা বলতে পারি চার টাকা হচ্ছে ভারসাম্য দাম এবং এই চার টাকা দামে বা ভারসাম্য দামে যে পরিমাণ ক্রয় বিক্রয় হয় অর্থাৎ ক্রয় হয় দশ একক বিক্রয় হয় দশ একক তাহলে বাজারে ভারসাম্যের পরিমাণ হচ্ছে দশ একক তো বিষয়টিকে যদি আমরা চিত্র উপস্থাপন করি তাহলে তোমরা আরো সুন্দর করে বুঝতে পারবে তো আমরা ভারসাম্য দাম ও পরিমাণ নির্ধারণের সারণী থেকে আমরা কি লক্ষ্য করলাম যে যে দামে চাহিদা এবং যোগানের পরিমাণ সমান হয় সে দামটি হচ্ছে ভারসাম্য দাম তো ওই বিষয়টিকে আমরা এখন চিত্র উপস্থাপন করব তো চিত্রের ও এক্স অক্ষে বা ভূমি অক্ষে হচ্ছে চাহিদা ও যোগানের পরিমাণ এবং ও ওয়াই বা লম্ব অক্ষে হচ্ছে দামের পরিমাণ তো আমাদের সারণীতে দামের পরিমাণ ছিল দুই চার ও ছয় টাকা এবং চাহিদা ও যোগানের পরিমাণ ছিল পনেরো একক দশ একক ও পাঁচ একক তো ভারসাম্য দাম কিভাবে নির্ধারিত হয় যে ক্রেতার চাহিদা রেখা এবং বিক্রেতার যোগান রেখা যেখানে পরস্পর মিলিত হয় সেই মিলিত বিন্দুতে ভারসাম্যের পরিমাণ নির্ধারিত হয় তো ভারসাম্যের শর্ত অনুযায়ী ক্রেতার চাহিদা রেখা ডিডি এবং বিক্রেতার যোগান রেখা এস এস পরস্পর ই জিরো বিন্দুতে মিলিত হয় ই বিন্দু হচ্ছে ভারসাম্য বিন্দু ভারসাম্য বিন্দু ই অনুসারে ভারসাম্য বিন্দু ই অনুসারে ভারসাম্য দাম হচ্ছে চার টাকা এবং ভারসাম্য ক্রয় বিক্রয়ের পরিমাণ হচ্ছে দশ একক এই ই জিরো বিন্দুতে ভারসাম্যের শর্ত মিলিত হওয়ায় আমরা কি লক্ষ্য করতে পারি যে ভারসাম্য দাম পাই চার টাকা এবং ভারসাম্য ক্রয় বিক্রয়ের পরিমাণ বা চাহিদা ও যোগানের পরিমাণ আমরা কত পাই দশ একক তাহলে তোমরা বিষয়টা ফলো করো যদি কোনো কারণে দামের পরিমাণ চার টাকা থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ছয় টাকা হয় তাহলে কি হবে তো আমরা আগেও চাহিদা বৃদ্ধিতে জেনেছি দাম যদি বৃদ্ধি পায় চাহিদা কমবে এবং যোগান বৃদ্ধি অনুযায়ী যোগান বাড়বে তাহলে এই চিত্রে আমরা কি দেখতে পাচ্ছি যে দাম যখন ছয় টাকা আমরা ভারসাম্য দাম পাই চার টাকা এবং ভারসাম্য পরিমাণ পাই দশ একক কেন যে এই চার টাকা দামে চাহিদা এবং যোগান পরস্পর সমান কাজেই ভারসাম্যের শর্ত অনুযায়ী দাম হচ্ছে ভারসাম্য দাম হচ্ছে চার টাকা এবং ভারসাম্য পরিমাণ হচ্ছে দশ একক যদি কোনো কারণে দাম বৃদ্ধি পেয়ে ছয় টাকা হয় তাহলে আমরা কি পাই তো এই অবস্থা আমরা কি দেখতে পাচ্ছি চিত্র থেকে যে দাম চাহিদা হচ্ছে ছয় থেকে কে পরিমাণ এবং যোগানের পরিমাণ হচ্ছে ছয় থেকে এল পরিমাণ তাহলে কি ফলো করলাম আমরা যে এই এই ছয় টাকা দামে কে এল পরিমাণ বাজারে যোগান বেশি তো বাজারে যদি যোগানের পরিমাণ বেশি থাকে বা দ্রব্যের উপস্থিতি বেশি থাকে তাহলে কি হবে আবার দাম কমার প্রবণতা দেখা দেবে দাম কমে আবার যদি চার টাকাতে আসে তাহলে চাহিদা এবং যোগান কি হবে সমান হবে আবার কোনো কারণে দাম কমে যদি দুই টাকা হয় তাহলে কি হবে চাহিদা বৃদ্ধি পাবে এবং যোগান বাজারে হ্রাস পাবে তাহলে দুই টাকা দামে কি দেখা যায় আমাদের এম এন পরিমাণ যদি বাজারে দুই টাকা দাম থাকে তাহলে কি হবে যে এম এন পরিমাণ চাহিদা বাজারে বেশি থাকবে তো বাজারে যদি চাহিদার পরিমাণ বেশি থাকে তাহলে আবার কি হবে ওই দামের ঊর্ধ্বগতি পরিলক্ষিত হবে তো দাম যদি আবার চার টাকাতে উপনীত হয় তাহলে চাহিদা কিছু কমবে চাহিদা কমবে যোগান কিছু বৃদ্ধি পাবে বৃদ্ধি পেয়ে আবার কি ই জিরো বিন্দুতে উপস্থিত হবে কাজেই ই জিরো বিন্দুতে যেহেতু চার টাকা দামে দশকও ক্রয় বিক্রয় হয় কাজেই আমরা বলতে পারি কি চার টাকা হচ্ছে ভারসাম্য দাম এবং দশ একক হচ্ছে ভারসাম্য পরিমাণ তো প্রিয় শিক্ষার্থী এখান থেকে তোমাদের পরীক্ষার প্রশ্ন আসতে পারে যে এই চিত্রটি অর্থনীতির কোন বিষয়ের সাথে সম্পর্কিত তারপরে প্রশ্ন আসতে পারে এই চিত্র অনুযায়ী ভারসাম্য বিন্দু কোনটি এবং কেন তখন তোমরা কি ওই শর্ত অনুযায়ী তোমরা এটা বিষয়টা ব্যাখ্যা করবে এবং এটাও আসতে পারে ভারসাম্য দাম চার টাকা থেকে বৃদ্ধি পেয়ে যদি ছয় টাকা হয় বা হ্রাস পেয়ে যদি দুই টাকা হয় তাহলে ভারসাম্যের কি অবস্থা হবে 
কাজে এখান থেকে আমরা অনেকগুলো প্রশ্নের উত্তর আমরা লিখতে পারি তো সবাইকে ধন্যবাদ আগামী প্রত্যাশায় আমরা দেখা হবে এই আশায় সবাইকে ধন্যবাদ